，害怕吗？有什么可怕的？我就不信一头畜生还能赢得了我们。好，真是有趣。飞鸿，这才是真正的狮王争霸。最后会怎么样？如果让八国赢了，我大清岂不是颜面尽失？雄狮虽然凶狠，但毕竟是头雄狮，不懂得采青的技法。我们已经有言在先，抢到通天青者胜，我们还是有赢的机会。那他们谁的机会更大？谁不让狮子咬死，谁就有机会。小七，是，佛山无影脚，呀，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊山无影脚。想搞什么花样？想知道我干嘛？下去问阎王吧。让开
是你。飞鸿当你是兄弟，你却如此害他，这口气我替飞鸿出了。飞鸿，不要过来！师傅，师傅，师傅，不要过来！师傅，师傅，铁胡子。保护佟大人，抓住铁猴子！是像佟大人一样中我的金蝉刺。是。刚才去哪儿了？你怎么才来？嗯，以后不许擅离职守。王飞虎，王飞虎，王飞虎，你现在跟我回去。哼，这位大人，不知道来到宝芝林有何贵干？我们是来抓铁猴子的。我这里只有看病的病人，没有什么铁猴子。王飞虎，别装了。你就是铁猴子，大人，你们是不是想破案想疯了？照你这么说，我白天要看病，晚上还要装铁猴子，我不睡觉了。哼，你别以为我不知道，你已经接连数日的白天没有出现在宝芝林，你今日开始，无非就是要掩人耳目。大人，药不能乱吃，话也不能乱说，我怎么就平白无故成了铁猴子了呢？我接到线报，你和你爹就是铁猴子。莫桂兰，我不是已经跟你解释的很清楚了吗？不是我说的。那
。小红花，我对不起你，这个话是我说的。你怎么不好好看着他，又把他放出来了？谁看得住他呀？公差办案，捉拿黄奇英、黄飞鸿父子。从今日起，保持您不再看病了。你们都散了吧！啊，看病了。什么？黄大夫是铁猴子？不会吧，黄大夫，您这白天看病，晚上还要飞檐走壁，真是多才多艺呀！对呀、啊，这黄大夫为我们进了大烟，是我们广州的福星啊！我们不能让他被带走。啊、对对对。黄飞鸿，给我站住！蔡总捕头身手不凡，今日一见，果然名不虚传呐、啊！我黄奇英，佩佩服。黄奇英，我认得你的武功，你就是铁猴子，而且只有去过鸦片派对的人才知道我金蝉司的威力。龙捕头让我承认，我承认便是。哎，爹，何必设下如此歹毒之局呢？请带回去，爹，你跟他们解释，你不是铁猴子。飞鸿，别轻举妄动，没事的。想要你的命，希望你也一样。鸦片派对那天，铁猴子的一举一动，你告诉我。大侠，你看什么？书。那天张灯结彩，喜气洋洋，这个行各界有头有脸的人都来了，我是觉得有面子。长话短说。那天是这样的。他这么一闹。我白砸了这么多钱不说，还摊上了个死人，实在是很晦气啊。这么说来，铁猴子要刺杀的是武田秀吉。是啊，这广州城本来仇视日本人的人就很多啊。那这武田秀吉如今身在何处？被铁猴子这么一下，他自然是藏起来了。我,我不知道啊。知道就点头。<笑>这广州城八成以上的烟馆都是从武田那里进的货，我我是真的不知道。不过如果你能找到货源的话，那肯定是武田的老巢。果然是识时务者为俊杰，为了自保，还真是六亲不认。救命啊！来人呐！
好邪门，难得这黑面参一直在这里等我，还是三十六计吧。是你是我又怎么样？你们官府逼良为娼，是非不分，我爹根本就不是铁猴子。你爹亲口承认的，这还有假吗？这几天我算是看明白了，你们官府的人把这些大烟馆保护的严严实实。如果我爹真是铁猴子，如今他正在牢里，你们有什么好紧张的？东北方有情况。我设下天罗地网抓铁猴子，他若没有同党，怎么会脱身？就算你爹不是铁猴子，也是他的同党。是怎么样？铁猴子为民除害，理所应当出手相助。你身为总捕头，应该保护百姓，却浪费时间和人手在这乌烟瘴气的大烟商身上。你对得起朝廷的信任和你的信奉吗？就算铁猴子他做的是好事，可是他以武犯上，戏弄朝廷命官，害得潼关在这丧命，我绝对不会轻饶他。抹不开来的正好，抓住黄飞鸿！你他妈傻呀，我还会信你？啊、莫桂兰，你害我爹不说，你还要抓我？黄飞鸿，你半夜鬼鬼祟祟在这儿干什么呀？干什么？看风景不行啊？哎呦，乖，下手这么重，我知道我拒绝了你，你印象深刻，你这样很容易长皱纹的，你知道吗？哎，我，这身手在女人里算是不错的了。我先出啊。哦，哎，女人果然就是女人，控制不了自己的情绪，难成大器。蔡总捕，没人规定良好市民不能去澡堂闲逛，去麻将馆散步吧？你没有证据，奈何不了我。不如放我走吧。抓你也不在这一时，你放开莫不快，走吧。哎，别忙活了。吊虫小计，你以为我看不出来吗？妇人之仁。蔡总捕，我们是否要加强天牢的防范？黄青的事情由我自己全权处理，你们不必再过问了
铁猴子难道真的是铁做的吗？中了我的金蝉丝，伤口必然溃烂。可是你却毫发无损。哎呀哎呀哎呀哎呀！哎呀，哎，这不劳你也费心。我打伤的是铁猴子的左肩，王七英，你武功沉稳，根本就没有受伤。你却是之后与我交手的那个铁猴子，而不是先前的那个。换言之，你是为了救真正的铁猴子而来，包括现在你也是在替他顶罪。我都不知道你说什么后来先前的，我不懂。不管你听得懂听不懂，也不管你是铁猴子的同党还是多管闲事，总之你与官府作对，就不会有什么好下场。带走，是是老板娘，有没有辣椒粉卖？有，朝天椒做的，保管辣。给我来一份。嗯各位老朋友，昨天光临韩舍不说，今天兴致这么好，又找我切磋武功啊？还交出胶片？嗨，原来你们要这个，早说嘛，给你们就是。这么快就关门了，一定是做贼心虚。嗯、老伯，你是帮这家百货商店运货的吗？不是。秀吉，看来这个甜蜜蜜百货商店是他存放大烟的老巢。哎，德海泽这次真是歪打正着了。大家好，铁猴子，又是你！下次鸦片派对就是你捣乱。今天你阴魂不散，又来偷袭我。一定要解决你！啊
是跟我去借官马，等我救出我爹来，你再搞日本人也不迟啊！我保证不管闲事。保护武田大人。是。财神部，你来的真好，这里就交给你了。大人请放心，你先走一步，很干。我爹现在在牢里，可是铁猴子还在出宫，可见我爹根本就不是铁猴子。既然真相水落石出了，请你快快放了我爹吧。在没有抓到真正的铁猴子之前，就不能证明你爹的清白。你是什么时候瞎的呀？刚才那个你没看见啊？他就是铁猴子，啊，而你却在这儿保护日本人。日本人怎么了？广州是通商口岸，各国的商人都受大清律法的保护。可是武田他不是一般的日本人，他是大烟贩子。空口无凭。你有什么证据？证据就在刚才他那马车里边，可是马车被你们拉走了。你的意思就是说，我手下的捕快帮着武田大人贩卖大烟是吗？黄飞鸿，你不要在屋里取闹了，我的人那是有限度的。我我我,我敢保证，他那个车里边装的就是大烟。是不是大烟也是我们官府管辖之事，你一介平民根本无权干涉。你要是再这样的话，别怪本总捕对你不客气了。心脏疼，太不讲理了。哎，我要带个铁猴子相信你们。阿志啊，以后别再戴这个面具了，小心蔡三爷把你抓起来。哎，你放心吧，我一定会把他们都打倒的。哎，我说，你们龙翔收费那么贵，我们我们还不如去黄师傅新开的那家呢。哎，这位兄台，话可不能这么说啊。学武学正宗，广州城内除了我师傅的龙翔，还有哪家？对不对？您要知道，我们于师傅可是当年先帝御赐的状元爷。没错，而那黄师傅叫什么？又来了啊！又来了，我也没记住。啊、一个大夫开武馆，大伙说。能好使吗？而且啊，你们看看他都收的什么人呢？卖猪肉的，抽老千的，这种下九流也能学功夫？真是划了天下之大棋呀、啊！还每天有人去踢馆，学费是免费的，但是啊，什么都学不会。要我看，那完全就是白花功夫。所以说呀，要学功夫哪家强？广州城里找龙强。你娘的屁！谁说的啊？哎。这可、啊、哎呦，这不是上次那个庸医吗？之前哥哥们不是跟你说过了吗？还记得当时哥哥们跟你说过什么吗？不要再让我们龙翔三秀见到你，否则见你一回打你一回。我决定要见你们一回打你们两回，打得你们屈膝跪地，生死相许。事到如今，我牙擦酥，我要是再退缩，我就是真孙子。今天。就让我们牙刷三侠会会你们龙翔三秀。哎，等会等会，我觉得牙刷三侠不太好听，叫猪肉三侠怎么样？哎，还没有牙刷三侠好听呢。我觉得，要不叫花花三侠呢？花花三侠也可以。<笑>别啰嗦，可是你们要打的哟，不要后悔。哼，老子从不做后悔的事儿，专做让你们悔死的事儿。兄弟们，上！去的路，就成了英雄。我畏惧千年，还有艰难险阻，千重万重。
雪姑姑哪家强啊？广州城长黄飞鸿。在最后的关键时刻，我一个飞龙在天，把他打得飞到了天上。师母，你不要听他瞎胡说。当时是这样的，我使出一个朝天棍，再用师傅教我的虎形拳，我这一棍下去。哎，等等等等等等，你先想清楚，你到底是用的拳还是用棍？师母，你是不知道。要不是我在旁边给他们指挥、啊，你说他们能赢那个什么什么什么三秀吗？《西游记》没读过，《三国志》总读过吧？哎，师母，你说说，这《三国志》里面最崇拜的人是谁啊？自然是那个运筹于帷幄之中，决胜于千里之外的孔明先生吧？而我就是那个军师的角色。行、嗯、行，行了吧你？要不是我吸引他们的注意力，咱们牙刷三侠能获胜吗？所以说，这个大师兄的位子还是得归。什么牙刷三侠？我们俩同意了吗？你同意了吗？我当然不同意了，也不知道那天是谁说大师兄二师兄我认怂了我我。我可没说啊，不是我说的，就是你说的。你还不认账？我没说过。哎，我我我我,我,我说这个小师弟咱们能忍吗？啊？谁是二师弟啊？啊？啊你别动手！谁是大师？我是大师兄。别动手！你俩别急，你是二师弟，你是他是啥？谁是三师弟？他是。你们你一句我一句的，说的我脑袋都疼了。就不能有一个人明明白白、原原本本的把事说清楚吗？嗯。我现在数三声开始抢的啊，抢到的人才可以说话。一、二、三，我。我来。师傅，师傅，这三个败家玩意儿在外面用乌七八糟的手段打伤了于淡漠的三个大弟子龙翔三秀，回来不但不认错，还有脸在这显摆。你这么说话可就不对了，黄飞鸿。什么叫做乌七八糟的手段呢？我们是光明正大，他们是技不如人，对不对？谁让你叫我名字了？叫师傅。师傅，偷鸡摸狗，作弊暗算。这还不是乌七八糟的手段，地痞流氓打架也不过如此。我皇室武馆开张才没多久，你们硬是要砸了我招牌不可。闭嘴！嗯嗯。飞鸿，你别生气嘛。哎，我们本来是兄弟，对吧？不是我非要在这摆师傅架子，可是你们千不该万不该去招惹那个于大漠。你看，战叔都来了。啊？不好了，不好了，你疯了！不好了，黄公主，快到外面看看吧。哎呀，这么快就来了。啊、黄兄弟，幸会。于大哥客气了，怎怎么就他一个人来了？难道他还抬个猪腿给你贺喜啊？我不是那个意思，看他一脸阴晴不定，说不定有什么阴谋。哎，一代枭雄一代宗师啊！好了，黄兄弟，既然你叫我一声大哥，我就跟黄兄弟你开门见山了。请问黄兄弟，什么是功夫？功夫又是用来做什么的呢？这，这种问题还需要我师傅来告诉你吗？我就可以回答你，功夫无非就是两个字：赢的站着，输的躺下。闭嘴，过去。哦，哼，于大哥，我黄飞鸿虽然自幼习武，但是你问的问题，我也是近些年才有所研究。我以前做人没有什么梦想，我以为只要做好人，练好功夫，就能万事大吉。后来发生了很多事情，让我懂得功夫。就是用来保护身边所爱之人。这世界上有些功夫确实是快胜慢，硬压软，强制弱，但是也有一些是以柔克刚，以静制动。我黄飞鸿不才，只求打破门第之剑，令天下习武之人都能博采众长，实现心中梦想。如有得罪，还请于大哥多多包涵。说得好，但是你说的是一番道理，刚才那位兄弟说的又是另一番道理。我于淡漠也有自己的道理啊。
，是人多势力，公道不在人心，是非但凭实力。所以，谁的拳头越硬，谁的道就越硬。嗯，哎，当真要如此吗？抬上来吧，黄兄弟。我一直认为，有什么样的徒弟，就有什么样的师傅。你的这三个徒弟，招摇撞骗，事物成凶，是我亲眼所见。但我刚才听到你说的话，你确实是个武德兼备之人。那你说，我是应该相信我看到的呢，还是听到的呢？相信于大哥心中已有定数，要不然搬这些骨来干嘛？黑白难分之时，拳头就是我们习武之人衡量对错的准绳。今日你我比武，若是我赢了，还请阁下关闭武馆，息事宁人。若是你赢了，全当给武馆开张，擂鼓作秀，怎么样？请，请居然有这么高的修为，五行拳，胜在一力降十会，小心了。哎、这就打起来了？不打几个吃饭啊？于丹墨说得很清楚，管你是要称王称霸，还是海纳百川，拳头底下见真章。功夫，行拳，白鹤手，见笑。飞鸿。我已经输了。用自己的功夫保护自己身边所爱的人，不计胜败。你果真言行一致，有侠者风范。恭喜黄师傅武馆开张！我于淡墨可以保证，从今天起，广州城大大小小的武馆都不会再上门来找你的麻烦。只不过，只不过什么？你这三个不孝的弟子胡作非为是真，你身为师傅，责无旁贷，不如就替我做三件事以做补偿
，这三条凳子腿儿就是凭证。好，只要不是不忠不孝、不仁不义之事，我黄飞鸿任凭差遣。一言为定，记住你今天说的话。你以为李员外真的是年纪大了才驼背啊？这么晚了还不睡呢？他脖子上挂的元宝可是真金白银，不光是他，他的儿子孙子都是一样。他们做贼心虚，为了怕别人来偷，就把黑心赚来的民脂民膏打成金元宝，挂在身上。黑心钱赚的越多，他们的元宝就越大。你，你什么人啊？你们这帮为富不仁的奸商，表面上奸计穷人，转脸就赶他们走，还要打断他们的腿。你，你说什么鬼话？你啊，呀，哇哇，哇，这么沉，你不怕压断脖子？来人呐，快抓住他！少爷快！抢我东西还想跑，给我将贼人拿枪！都清点完了，完全没问题。好，今天各位辛苦了，明天一早广香楼，好好犒劳犒劳各位。谢师傅，谢师傅，谢师傅，谢师傅。把这些银子先抬进去。来，你们两个把黄兄弟送回去。好，好，慢点。来，等等，于大木。你到底什么意思？你让我加入你，只不过让我当个诱饵是吧？诱饵两个字太难听了，不如换作先锋二字。你明知道李员外他为人狡猾，金库里边藏的不过是石头，但是一旦有人来偷盗，他就会去真正藏金库的地方查看。你们是找对地方了，我在前院挨打，好一个声东击西啊！黄兄弟莫要动怒，我们这也是权宜之计，为了只是让黄兄弟把这场戏演好罢了。只不过，不够什么呀？不过我是真没有想到，黄兄弟真的不可以从这几个酒囊饭袋的手中脱身，真是让我始料未及。就是啊，亏我们师傅还折返回去救你，差点误了我们大事。我告诉你，我黄飞鸿生平不怕被人看不起，最讨厌的就是别人过河拆桥。上次侥幸让你赢了，但是不知道今天你有没有胆量保持胜绩？只要黄兄你有雅兴，于某随时奉陪。黄兄弟，今日的比试不论输赢，都不会有第三个人知道。开始吧。
这算马蹄子打乱，躲来躲去算什么英雄？天下武功，唯快不破。皇兄弟，是你还不够快。我天不信邪。代宗师，你却戏耍于人，那就别怪我不客气了。你还是先追到我再说吧输了，再比下去有两种可能：第一，我累死；第二，我累死之前被你打死。武道无休止，皇兄弟也不必妄自菲薄。还请皇兄弟相信，本门弟子都是心直口快之人，绝无恶意加害之心。什么都不用说了，我信你。红却能用他的英勇与无畏，战胜了无敌的狮子。而朕，朕能否跟他一样，打赢自己的这场仗，在西方列强的眼中，得到应有的地位？从古至今，所有的强者，他们要战胜的都不是别人，而是自己。如果一个人不能改变自己，超越自己。那么他永远都无法为自己赢得一场胜利。你说这话是什么意思？你很欣赏黄飞鸿，觉得他很了不起。在你眼中，他是国师；可在我的眼中，他是个傻瓜。他空有绝世之才，却没有绝世的雄心和野心。为了一个微不足道的失望之名，丢了性命，却从来都没有完成一件宏图伟业。他简直糟蹋了老天给他的才华，也糟蹋了自己练了半辈子的武功。但有些人拥有至高无上的地位，可偏偏是个庸才，把国家弄得乱七八糟的，毫无作为，更沦为外国人眼中的愚者。你知道你说这样的话是要掉脑袋的吗？哼<笑>！我只知道，一个男人最大的悲哀，就是他的野心和他的能力毫不匹配。而你。就是这种人，放肆！把他拿下。老佛爷说：“我是治国之才，皇帝之位，自然是能者居之。你虽无才，但能够为大清而死，也算是你最大的福气了。”
好吗？你没死，你还没死，我哪敢死？三哥，怎么是你？你不是身负重伤了吗？报告王爷，我已经到广东会馆打听过了，黄飞鸿一大早就和莫姑娘出去了。哦，他好了。据说他们找到了解药的方子。这个飞鸿啊，还真有两下子。不过，我也向救他的医生打听过。他说：“但说无妨。”他说：“黄飞鸿已经毒入经脉，活不过三日了。此话当真？千真万确。”王爷，您要不要去看看黄飞鸿，见最后一面也好？不用了，我现在还不能报了，只有我。才能拯救大清，也只有我才能够强国。我要火烧军机处，杀了老佛爷和皇上，控制朝廷。这这，谋逆弑君，这这可是千夫所指啊！古往今来，历史都是胜者书写的。千军万马，在，你们现在就去部署。这，如果我没有猜错的话。身负重伤的那个人根本不是他，没想到你比本王更狠。本王只是假装受伤，而你呢，装死。我毒发的时候确实没了脉搏，也没有了心跳，所有人都以为我死了，连我自己都这样想。但是我身体里的五花药力刚好发挥了功效，帮我解了剧毒。看来你真是命不该绝呀、啊！我只好奇一点，你是怎么知道我的计划的？狮王大会那天，你受伤流出来的血，我流出的血。皇上，您还记不记得？那天我让鬼角七给瑞王爷送的那坛酒，就是你们初次相遇的时候喝的那坛女儿红，正是。哼，真是士别三日当刮目相看，竟然用一坛假酒来试探本王的真假。如果真是你，你一定会知道那是我们当初喝的琵琶酒。可是收到假酒还装模作样的感怀一番，只能说明你这个替身戏很好，但是功课还没做够。你怎么知道本王在这儿？我只知道你用苦肉计博取了皇上的同情。我不知道你为什么要这么做，直到我发现了你的埋伏计划藏在地底下几天必死无疑，但是有五花药力的人就不一样，而且谁也不会想到，杀手会从地底下钻上来自杀。所以你就变成宰齐的样子来行刺，朕死了，宰齐顶罪，你就可以光明正大的登基称帝。事到如今，谁真谁假，谁是谁非已经不重要了，最重要的是。胜者为王，败者为寇。
在世上取经。者的使命交托给我，我还继承了他毕生所学。火鹤双修。事情安排的怎么样？一切准备妥当，就当王爷你一声令下。可是，不，可是明日是南市王黄飞鸿出殡的日子，千万不要。要不要改七十吧？不要让飞鸿看看，本王是如何完成千古梦。小魂，默默放任你的转身。已经没有兵器可用，不要再执迷不悟了在一起的日子，才是本王这一生最简单、最快乐、最难忘的时光。
。虽然说现在天气寒冷，这肉质不容易腐败，但是肉质松散，毫无弹性。你要这样的话，你还不如拿点棉花糖让本王嚼嚼呢。飞鸿从小到大和我玩的好的全都是兄弟。好，从今往后你就多了一个兄弟。好，以我眼中，你不再是过去的彼此，一条全路一条道，看来你我是到了分道扬镳的时候了。却宛如常人。何止人说过的梦，以温柔献祭的勇，向人心捉你轮廓，某一秒钟。飞回一悬浮的痛，到身后自嘲没用。曾错觉天生一对，面孔雷同。想重蹈世间相渡，想和你人间泥土，把情欲写在身上。动情会更辛苦，假装在喧嚣人海忙忙碌碌。向前一步，我竟然止步，会不会把你束缚？害怕感情暴露，不觉得殊途无措，请放下回忆。